திட்டத்தை எடுத்து ஏற்பாடு செய்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக புகழ்மிக்க அருமையான மகளிர் கல்லூரியில் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரியின் கஸ்தூரிபா அரங்கம் என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அரங்கத்தில் நடத்துவதற்காக மிகச்சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்திருக்கின்ற அருமை நண்பர் இந்த பேரமைப்பை தொடங்கி தனி மனிதனாக தொடங்கி இருந்தாலும் இப்போது படிப்படியாக அதை அமைப்பாக உருவாக்கி உலக தொடர்புகளை மிகச்சிறப்பான முறையிலே ஏற்படுத்தி இந்த மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு அடித்தளமிட்டிருக்கின்ற நண்பர் ரவிக்குமார் அவர்களே நேற்றிலிருந்து இன்று மாலை வரை இந்த மணிமண்டபத்தில் நடைபெறுகிற இந்த அற்புதமான மாநாட்டில் மிகச்சிறப்பான உரைகள் நிகழ்த்தி இருக்கிற பல அயல் நாடுகளிலே இருந்தும் வருகை புரிந்திருக்கிற சிறப்பு பிரதிநிதிகளே வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருக்கின்ற கட்டுரைகள் வாசித்திருக்கின்ற இந்த அருமையான காலப்பெட்டகமான ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்குவதற்கு துணை நிற்கு நின்றிருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்களே சான்றோர் பெருமக்களே படைப்பாளிகளே ஆய்வாளர்களே இந்த சிறப்புமிக்க கல்லூரியின் தாளாளர் எஸ் டி சந்திரசேகர் அவர்கள் முதல்வர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் மரகதம் அவர்கள் அவர்களோடு துணை நின்று இணையாக இந்த மாநாடு வெற்றி பெறுவதற்காக ஒத்துழைத்திருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள் அறங்காவலர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த இரண்டு நாட்கள் இந்த மாநாட்டை மிகச்சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு அடித்தளமிட்டிருக்கின்ற இந்த கல்லூரியிலே பயிலக்கூடிய அன்பு சிறந்த மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றிருக்கிற இந்த மாநாடு ஏதோ கொடினோம் கலைந்தோம் என்ற அடிப்படையிலே நடைபெறுகிற மாநாடு அல்ல என்பதை எனக்கு முன்பு பேசியவர்களும் மிகச்சிறப்பாக குறிப்பிட்டார்கள் மாநாட்டில் உரை நிகழ்த்துவது உண்டு பேருரை நிகழ்த்துவது உண்டு சொற்பொழிவுகள் ஆற்றுவது உண்டு ஏன் ஆய்வு கட்டுரைகள் கூட வாசிப்பது உண்டு ஆனால் இந்த மாநாட்டில் மூன்று கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன முத்தாய்ப்பான மூன்று கோரிக்கைகள் நாம் கடைசியில் இப்போது விடைபெறுகிற போது இந்த மாநாட்டு அரங்கை விற்று விடைபெற்று வெளியே செல்கிற போது அந்த மூன்று கோரிக்கைகளை நெஞ்சில் ஆழமாக பதிவு வைத்து விடைபெற வேண்டும் ஒன்று இந்த மாவட்டத்திற்கு அகில உலக பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான குன்றில் மலையில் அந்த மலையில் அமைந்திருக்கின்ற பாறைகளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அருங்குரட்பாக்களையும் அழகாக செதுக்க வேண்டும் அந்த குரல் மட்டுமல்லாமல் அதில் பொருளும் விளங்குமாறு அற்புதமான முறையிலே செதுக்க வேண்டும் அது அடுத்த நூற்றாண்டில் மட்டுமல்ல அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நூற்றாண்டுகளில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் இந்த துருக்குறள் நெஞ்சில் ஆழமாக பதிய வைக்கத்தக்க அளவிலே அந்த பதிவுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோரிக்கை இந்த மாநாட்டில் முதல் முறையாக முன்வைக்கப்படவில்லை இந்த கோரிக்கை சில ஆண்டுகளாகவே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதற்காக ஒரு குரல்மலை சங்கம் என்ற ஒரு சங்கத்தை தோற்றுவித்து அந்த சங்கத்திற்கு பெரியவர்களை நல்லவர்களை அரசியலாளர்களை ஆட்சியாளர்களை எல்லாம் அரவணைத்து குறிப்பாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித் தலைவர் யார் வந்தாலும் அந்த ஆட்சித் தலைவர்களை எல்லாம் சந்தித்து நேரடியாக சந்தித்து நமது மாவட்டத்தில் இப்படி ஒரு மலை இருக்கிறது இயற்கையாக இயல்பாக அப்படி ஒரு மலை அமைந்திருக்கிறது அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய பாறைகள் மிக அழகாக நேர்த்தியாக இருக்கின்றன அது திருக்குறள் பதிவு வைப்பதற்கு பொறிப்பதற்கு சால பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் அருமை நண்பர் ரவிக்குமார் அவர்கள் சில ஆசிரியர் பெருமக்களோடு இணைந்து சில நல்லுள்ள மிக்கவர்களோடு இணைந்து சில தாளாளர்கள் துணைவேந்தர்கள் கல்வியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் அரசியலாளர்கள் அத்தனை பேரையும் அரவணைத்து சென்று ஆட்சியாளரிடத்தில் எடுத்து சொன்னார்கள் இதற்கு முன்பிருந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களும் சரி இப்போது இருக்கிற மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரானாலும் சரி அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு முடிந்த அளவில் அவர்களால் என்ன அரசாங்கத்திற்கு தாக்கீது அனுப்ப முடியுமோ பரிந்துரை அனுப்ப முடியுமோ அதை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே டாக்டர் வி கே சண்முகம் என்ற ஒரு நல்ல தமிழ் ஆர்வலராக இருந்தவர் நல்ல தமிழ் சிந்தனையாளர் இந்த மாவட்டத்தின் ஆட்சித் தலைவராக இருந்தார் அவரை தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு பல முறை கிடைத்திருக்கிறது 
சந்தித்த போதெல்லாம் இந்த குறைமுறை சங்கத்தை பற்றியும் எப்படியாவது இந்த மாவட்டத்தில் அவர் இந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் அல்ல இந்த மாவட்டத்தில் படித்தவர் அல்ல இந்த மாவட்டத்தில் வளர்ந்து வரும் அல்ல ஆனால் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த மாவட்டத்தின் வளமான சிந்தனை உள்ள நல்லுள்ள மிக்க மனிதர்களை எல்லாம் பார்த்த பிறகு பதப்படுத்தப்பட்ட பக்குவமான சிறந்த பண்புள்ள மனிதர்களை பார்த்த பிறகு இந்த மாவட்டத்தின் மீது பாசம் கொண்டு இந்த மாவட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்து இந்த கோரிக்கை வெற்றி பெற்றால் உலகமே இந்த மாவட்டத்தை திரும்பி பார்க்கும் அதற்கான முறையில் அச்சம் அச்சான் ஈடுபது போல தொடக்கம் செய்யலாம் என்று கருதி அவரும் ஏதாவது செய்து பார்த்தார் இப்போது பணி நிலை பெற்று விட்டார் பெற்றவர்கள் அடுத்தது பிரபாகரன் என்று இன்னொரு ஆட்சி தலைவர் வந்து அதையும் தொடர்ந்தார் இப்போது ஆட்சி தலைவர்கள் தொடர்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல அமைச்சர் பெருமக்கள் நேற்று வென்றும் தேர்தல் நடந்த காரணத்தால் அதிலும் தேர்தல் உச்சகட்டமாக இருக்கிற எண்ணிக்கை வெளிப்பட்ட காரணத்தால் அவர்கள் விரும்பியும் வர முடியாத சூழல் ஆகவேதான் அவர்கள் வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிறார்கள் முதலமைச்சர்கள் இருந்து மற்ற அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் வாழ்த்துறை என்ற அடிப்படையில் வர முடியாததற்கு வருத்தம் தெரிவித்தது மட்டுமல்ல உரிய வாழ்த்துறையும் அனுப்பி இந்த மாநாடு எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அவர்களால் வர முடியாவிட்டாலும் தங்களது ஒத்துழைப்பை நல்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது நாம் இந்த மாவட்டத்தில் இந்த அருமையான மணிமண்டபத்தில் நடக்கிற மாநாட்டை முன்வைக்கிற கோரிக்கை என்னவென்றால் இதில் சாதி கிடையாது இதில் மதம் கிடையாது இதில் அரசியல் கிடையவே கிடையாது இந்த மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் சாதிக்கும் மதத்திற்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அப்பால் கால காலத்திற்கு நிலைத்து நிற்கிற அடுத்தடுத்த தலைமுறை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தலைமுறை வருகிற போதும் யார் இதை முன்னெடுத்து செய்தார்கள் என்று அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்களை மட்டுமல்ல அந்த ஆட்சியை சேர்ந்தவர்களும் சேர்த்து நினைக்கத்தக்க அளவில் ஒரு மகத்தான அற்புதமான முறையிலே திருக்குறளை பதிவு செய்யக்கூடிய பணியை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தான் இப்போது முன்வைத்திருக்கிறோம் அந்த கோரிக்கையிலே கையெழுத்திட்டவர்கள் யார் யார் புகழ்மிக்க துணைவேந்தர் குருமக்கள் இந்த அழைப்பதில் பெயர் இடம்பெறாவிட்டாலும் கூட இந்த மாநாட்டில் நாம் இடம்பெற வேண்டும் என்ற கருத்தோடு வந்த துணைவேந்தரை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அழைப்பதில் பெயர் வேண்டாம் திருவள்ளுவருக்கு நிகரானவர் இந்தியாவில் அல்ல உலகத்தில் எவரும் இல்லை அந்த திருக்குறளை தமிழ் என்ற சொல் எங்கேனும் இருக்கிறதா நம்பி அமர்ந்திருக்கிறார் நட்ட நடுவில் அவர் நன்கு அறிமுகமானவர் மிக அற்புதமான ஆய்வாளர் எங்கேனும் ஒரு சொல் தமிழ் என்ற சொல் இருக்கிறதா இல்லை தமிழன் என்ற சொல் இருக்கிறதா இல்லவே இல்லை தமிழ்நாடு என்ற சொல் இருக்கிறதா இல்லை தமிழ் கூடும் நல்லுலகு என்ற சொல் இருக்கிறதா ஒரு மொழியின் பெயர் கூட அந்த திருக்குறள் எந்த இடத்திலும் இடம்பெறவில்லை சரி சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்று யாராவது ஒரு மன்னன் பெயர் அந்த மரபின் பெயர் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை மன்னன் பெயரும் இல்லை சாதியின் பெயரும் இல்லை மதத்தின் பெயரும் இல்லை எந்த தனி மனிதனின் பெயரும் இல்லை எல்லாவற்றையும் விட அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அருங்குரட் பாக்களை எழுதி எழுதினானே ஒரு மா மனிதன் அந்த மா மனிதனின் பெயர் கூட எங்கும் இல்லை தன்னுடைய பெயரை எழுதாத ஒரு மா மனிதன் உலக பொதுமலை என்று சும்மா சொல்லவில்லை சிங்கப்பூரில் இப்போ என்ன மலேசியாவில் என்ன நடக்கிறது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் மலேசியா நான் சென்ற போது அங்கு இருக்கிற அமைச்சர் சொன்னார் இங்க மலேசியாவிலே முதல் கட்டமாக ஒன்றை செய்திருக்கிறோம் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் ஒரு கூட்டத்திலே அவரிடத்திலே சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவரிடத்திலே கேட்டேன் நான் தமிழ் பேசக்கூடியவன் பரவாயில்லை ஆனால் மலாய் மக்களை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான் அங்கு பெரும் அமைச்சர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் செல்வாக்கு மிக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களிடத்தில் இந்த திருக்குறள் பொதுமுறை எடுத்துச் சொன்னவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா திருக்குறளை தமிழில் முதலில் திருக்குறள் அதற்கு பிறகு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு மலாய மொழியை நான் அந்த புத்தகத்தை பார்த்தேன் ஒரு சாதாரண துணிக்கடையில் அமர்ந்திருந்த போது அந்த துணிக்கடை உரிமையாளர் அந்த புத்தகத்தை மேசையின் மீது வைத்திருந்தார் அதை எடுத்து பார்த்த போது இடது பக்கம் ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது என்றால் அது மூன்று மொழிகளிலும் அந்த திருக்குறள் இருக்கிறது வலது பக்கம் அந்த மூன்று மொழிகளுக்கான உரை இருக்கிறது இரண்டு இரண்டு வரிகளில் நான்கு நான்கு வரிகளில் அற்புதமான உரை நான் தமிழிலும் ஆங்கிலத்தில் வாசித்து பார்த்தேன் ஆனால் மலாய் மொழியில் என்னால் வாசிக்க இயலாது எனக்கு மலாய் மொழி தெரியாது நான் அவர்களிடத்திலே கேட்டபோது சொன்னார்கள் இந்த மூன்று மொழிகளிலும் 
திருக்குறள் புத்தகம் புத்தகம் புதிதாக அச்சிட்டு இருக்கிறோம் அச்சிட்டு முதல் கட்டமாக அங்கே மலேசியாவிலே படிக்கக்கூடிய மலாய் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட மாணவர்களுக்கு மட்டும் மட்டுமல்ல மலாய் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட அந்த மலாய் மாணவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கும் சேர்த்து முதல் கட்டமாக முப்பத்தி ஐயாயிரம் திருக்குறள் புத்தகங்களை முப்பத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கி இருக்கிறோம் இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் இந்த புத்தகம் இலவசமாக வழங்கப்படும் இதற்கு அரசாங்கம் அத்தனை ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கிறது என்று சொன்னார் நான் அவரிடத்தில் கேட்டபோது என்ன காரணம் பரவசமான இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்ன காரணம் என்று கேட்டபோது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது எந்த சார்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது அல்லவா உலகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் நச்செய்தியை சொல்கிறது அல்லவா உலக மனம் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வாழ்வியல் கோட்பாடுகளை கற்றுத்தருகிறது அல்லவா மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் முப்பது நாட்களில் முன்னேறுவது எப்படி கோடீஸ்வராக உயர்வது எப்படி என்று புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றன உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முதல் முதலில் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் முதல் முதலில் முழுமையாக வாசித்து உணர வேண்டிய புத்தகம் உள்வாங்க வேண்டிய புத்தகம் திருக்குறள் இரண்டாவது நீங்க படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் பாரதியார் கவிதைகள் பாரதியார் கவிதைகளில் எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு சொல்லிலும் சோர்வை பார்க்க முடியாது எழுச்சியை தான் பார்க்க முடியும் தட்டி எழுப்புவான் பாரதி ஆகவே திருக்குறளை பாரதியாரை பாரதிதாசனை பட்டுக்கோட்டையை தமிழ் ஒளியை வள்ளலாரை வாசிக்கின்ற அந்த வாசிப்புக்கு வசப்படுகிற அந்த உறுதியை படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் பாரதியார் கவிதைகள் பாரதியார் கவிதைகளை எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு சொல்லிலும் சோர்வை பார்க்க முடியாது எழுச்சியை தான் பார்க்க முடியும் தட்டியெழுப்புவான் பாரதி ஆகவே திருக்குறளை பாரதியாரை பாரதிதாசனை பட்டுக்கோட்டையை தமிழ் ஒளியை வள்ளலாரை வாசிக்கின்ற அந்த வாசிப்புக்கு வசப்படுகிற அந்த உறுதியை இந்த உலக திருக்குறள் மாநாட்டு மாநாட்டின் நிறைவு பகுதியை எட்டி கொண்டிருக்கிறோம் சிந்தனை பேரவை தலைவர் பொற்கரங்களால் 